Para ello se ha conformado una diversidad de operativos en conjunto con la Agencia de Control Hidrocarburífero para evidenciar el cumplimiento de la norma, indica el intendente. Equipos de trabajo con el ARCH, que es el ente regulador y de control, para poder eh, realizar este tipo de sanciones que se han venido eh, dando a través de denuncias de la gente que ha puesto en conocimiento de la intendencia y hemos tenido ya resultados sancionando a una distribuidora que ha abusado sobre el valor del gas establecido, que es un dólar con 65. Muñoz dio a conocer que una distribuidora se constató el incremento de 15 centavos de dólar, expendiendo un tanque de gas a un dólar con 80 centavos y se inició el trámite administrativo respectivo. La distribuidora estuvo eh, realizándolo en un valor de un dólar con 80 y sabemos que si es que se altera o se cambia el valor del gas, se tiene que inmediatamente actuar con el ente de control que llega a ser el ARCH. El, el momento que nosotros llegamos, eh, hicimos una consulta a la ciudadanía y el momento que llegamos al operativo se verificó y se constató que en ese momento se estaba vendiendo un tanque de gas a un dólar con 80. Una sanción pecuniaria supera los 11 mil dólares y en este caso se aplicaría la misma para esta distribuidora, detalla el intendente de policía de la SUAI. La sanción puede variar, la sanción puede variar, eh, puede llegar hasta un valor de 11 mil 500 dólares precisamente por los, la tabla establecida eh, por el ARCH. La sanción ahorita está llegando a un proceso administrativo que se está realizando por el ARCH, como les comento, y ellos son los que van a determinar el valor, pero creo que se estableció en ese valor. El llamado es a que la ciudadanía realice las respectivas denuncias en caso de identificar un alza no justificada. Esto incluye a la distribución de dicho producto a domicilio. Dentro de la regulación de lo que es la movilidad, eso es un tema que lo manejan directamente ellos. Lamentablemente nosotros no podemos controlar porque es un tema de movilización. Entonces lo que sí le ponemos de alerta a la ciudadanía que sabemos que si el valor del gas no ha aumentado, nos ponga también en conocimiento para nosotros poder eh, realizar cualquier tipo de de control o poder hablar con, esta, con las personas para poderles indicar que si el valor del gas no ha aumentado, eh, no aumenten el valor de la movilización, porque precisamente eso es un perjuicio para la ciudadanía. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde.